pues es que hay eh, pues pugnas entre dos grupos y tenemos que buscar que no se afecte a la población y también que no se enfrenten entre ellos. Sí, ya lo dije, es un asunto que tiene que ver con una confrontación de grupos. No, todavía no. Este, estamos esperando que informen bien, este, pero eh, esto se debe a esa confrontación. Sí, vamos por parte. O sea, este, en el caso de, de Sinaloa es esto. Eh, hay elementos suficientes de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, todo también para este, que no haya alarmismo, sensacionalismo, porque los medios conservadores… ¿no? por los que no nos quieren. Todo lo hacen este, más grande, lo magnifican. Antes ¿no? había hasta pactos de silencio, cuando se dedicaban a quemarle incienso al presidente, pero ahora como están enojados conmigo. Quisiera que este, se incendiara el país. Ven las redes sociales, los periódicos. Y es como la antigua alarma. Y yo creo que era mejor la alarma este, de antes. En el caso de Chiapas, eh, seguimos eh, teniendo presencia en la frontera, es donde hay eh, también enfrentamientos de dos grupos, frontera como Alapa, Chico Muselo, ahí es donde estamos también procurando que no se den estos enfrentamientos. Quedan 300 familias y quieren este, regresar. Estamos viendo eso, estamos atendiéndolos eh, y hay presencia de eh, la Guardia Nacional. Presidente, en materia de seguridad, ¿cuál sería el bueno, reto? Pero te termino de contestar, ¿no? porque eh, estamos atendiendo las causas, decía yo, y además eh, dándole seguimiento diario ¿no? al problema de la inseguridad. Otra cosa que nos ayuda mucho es que trabajamos de manera coordinada. Antes, imagínense cómo era en la época de Calderón, pues García Luna hacía lo que quería, era el jefe, y la Secretaría de la Defensa actuaba por su cuenta, Marina por su cuenta, ahora no, ahora estamos unidos y eso es muy importante, el trabajar de manera coordinada para garantizar la paz, la tranquilidad y también ayuda mucho la comunicación 
con los gobiernos estatales, la cooperación con los gobiernos de los estados. Entonces, todo esto nos ha permitido avanzar y hacerlo también sin violar derechos humanos, porque antes pues eh, había eh, torturas, se torturaba a personas, había masacre. No estoy inventando nada. Me tocó ver cómo desde un helicóptero en la noche este, eh, disparaban a un grupo de presuntos delincuentes en Tepic y ahí están los datos, los índices de letalidad, eran más en los enfrentamientos, los muertos que los heridos y detenidos, porque remataban a los heridos. Les decían los de arriba, eh, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos y a lo mejor hasta les decían, eso lo agrego yo, no lo tengo probado, pero en una de esas hasta le decían nosotros también nos hacemos cargo de que los medios de información no digan nada. Y sí, porque había un pacto de silencio. Entonces, se ha avanzado bastante. Cuando se atiende a los jóvenes, cuando se atienden las necesidades de la gente, pues se impide que haya frustración y que las personas, los jóvenes, tomen el camino de las conductas antisociales. Por eso hay que atender las causas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Eso es lo que yo siempre he sostenido y da resultados. Y desde luego eh, pintando la raya de que no se permita la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia, que se defina con mucha claridad la frontera, lo que no había antes. Don Calderón era una especie de narcoestado, narco gobierno. Imagínense García Luna manejando la seguridad. ¿De manos de quién estábamos? 